எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் சூப்பரான சிக்கன் மசாலா கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க இந்த சூப்பரான ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் சிக்கன் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் காரத்தை பொறுத்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிர் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நான் இன்னைக்கு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்துட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணும்போது அந்த சிக்கன் மசாலா நல்லா டேஸ்டாக வரும் நல்லா மசாலா இல்லை அந்த சிக்கனுக்குள்ளே நல்லா இறங்கி நல்லா சாஃப்டாக வெந்து சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்படி நம்ம மேரினேட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எலும்பில்லாத சிக்கன் பீசஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த சிக்கனில் எல்லா மசாலாவும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு நல்லா கலந்து விட்டேன் இப்போ இதை வந்து அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா மேரினேட் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் நம்ம வேணால் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சிடலாம் மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வாசனைக்காக மூணு கிராம்பு சின்னதாக பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு எல்லாமே சேர்த்துட்டு லைட்டாக இந்த எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இதில் ஒரு பெரிய ஆனியனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வறுபட்டு நல்லா செவந்து வரணும் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் அதுதான் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா சீக்கிரமாக செவந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சமாக நீங்கள் உப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் இப்போ ஆயிடுச்சு பாருங்க இது வரைக்கும் விடணும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போது இதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீசஸாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் அளவுக்கு நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனில் ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேட் பண்ணும்போதே உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சிடலாம் இதுலேயே தண்ணி வந்ததுன்னா கூட நீங்கள் விட்டுடலாம் இதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இப்போ பார்ப்போம் வாவ் பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் மசாலா நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு 
நல்ல வாசனையோட இப்ப தயாராயிருச்சு இப்போ இதுல கடைசியா நல்ல வாசனைக்காக கொஞ்சமா கருவேப்பிலை மட்டும் சேர்க்கிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட டேஸ்டியான சிக்கன் மசாலா ரெடி இந்த சிக்கன் மசாலா கிரேவி சாப்பாடு அதுக்கப்புறமா இட்லி தோசை டிஃபன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிற கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் குயிக்காக எப்படி சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறது அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரெண்டோட லிங்க்குமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் லிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல்ஸ் மூலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்